että suomalainen tuottaja Making Movies tuotantoyhtiöstä soitti mulle ja kysyi, että halusit se tehdä Viron 50-luvulle sijoittuvan tarinan. Hetken löi tyhjää. Mietin, että miten mä kieltäydyn kohteliaasti, että tästä kuulostaa niin ankeelta. En ollut koskaan käynyt virossa. Ja, ja ajattelin, että, että, että se on niin lähellä, että sinne ehtii myöhemminkin. No, luetaan nyt ja sitten voidaan keskustelu voi jatkuu sen jälkeen. Ja sitten mä luin ja, ja aika kohta ajattelin, että voi vitsi, tähän on tosi hyvä, mutta suomalaisena pessimistinen ajattelin, että kyllä tämä tästä kaatuu, ei tämä voi olla näin hyvä. Ja mä käänsin tota Anna Heinämaan käsikirjoituksen sivuja ja kun pääsin loppuun, niin mulla oli sellainen tunne, että vitsi, jos mä saisin tämän tehdä, että tämähän olisi ihan niin kuin lahja. Että okei, mä en puhu Viroa, mä en puhu Venäjää, mitä tässä elokuvassa myöskin, mä en ole koskaan miekkailu. Tässä on niinku kasapäin lapsia, mutta et, hei, selvitetään nuo ongelmat myöhemmin, koska tämä on niin hieno tarina. Minun mielestä se on suuren verran, missä teet lastenhiaksi ammattilaa. Ai te, lopetetaan. Elokuva Miekkailija on Viron 50-luvulle sijoittuva, eli Stalin ajan, ajan tota draama, joka kertoo miekkailuopettajasta ja hänen oppilaistaan. Elokuva alkaa sillä, että tämmöinen vieras mies tulee kylään, kaikki ihmettelee, kuka tämä kaveri on, kuka tämä on tämä uusi voimisteluopettaja, kun se ei oikein tunnu olevan, niin kuin, se, ei, se ei puhu itsestään, se ei ota kontaktia, eikä se tunnu olevan mikään hyvä opettajakaan. Ja osoittautuu, että se on tämmöinen kaveri, joka pakenee viranomaisia ja on tullut tällaiseen pikkukylään ihan nimenomaan piiloutuakseen. Ja sitten kun ei oikein muuta osaa, niin tekee sen ainoan asian, minkä osaa, eli osaa miekkailla. Ja, ja aloittaa sitten näiden kylän lasten kanssa miekkailu, miekkailukurssin, miekkailukerhon, jos, jo, jo, johon nämä paikalliset kommunistiviranomaiset tarttuvat hetken, että onko tuo nyt tuota työtä tekevän lapsilla oikein sovellis, la, laji tuollainen porvarin niin laji, ne alkaa torpedoida sitä miekkailukerhoa, ja tämä meidän opettaja ja, tota, alkaa sitten puolustaa näitä lapsia. Hänelle tulee sen tarinan aikana näille lapsille, hän on vähän semmoinen vastentahtoinen isähahmo, mutta tarinan aikana hän hyväksyy sen oman roolinsa, ja, ja sitten tulee semmoinen, voidaan sanoa, hyvin lämmin opettajan ja oppilaiden välinen ikään kuin aikuisen ja lapsen välinen tarina. Se on Anna Heinemaan alkuperäiskäsikirjoitukseen tota, perustuva elokuva, ja, ja Anna on taas perustanut oman tarinansa Edel Nelisin elämänkertaan. Edel Nelis oli tällainen virolainen miekkailija, joka 50-luvulla tosiaankin perusti tämän, elo, tämän, tämän mennäisin sanoa elokuvakerhon, mutta tämän miekkailukerhon, joka, joka on vielä tänäkin päivänä tota, porskuttaa, ja siitä kerhosta on monta, tullut monta kultametallistia ja, ja tunnettua miekkailijaa. Joo, miekkailija kyllä varmasti on mun paras elokuva, ainakin palautteen perusteleen. Se on sillä lailla ehkä, ehkä voisiko sanoa, niin kuin ehein elokuva, että musta on aikaisemmin joskus tuntunut, kun mä teen elokuvaa näkymätön elinä tai äidistä parhain, niin musta tuntuu, että, että nämä puitteet on niin isot, että nämä puitteet niin ohjaa mua ja, mä, mä, et, ja niihin on tyytyminen ja mä yritän siellä jotenkin sinnitellä. Sitten mä tein sellaisen elokuvan kuin Uusi ihminen, jonka aika harvoin on nähnyt, se ei mennyt kauhean hyvin, se oli ruotsalainen elokuva, jossa mä opin niin kuin, nauttimaan kyllä näyt- näyttelyjen kanssa työskentelystä. Missä Leningradis on? Se, se on elokuvaa, että et mitä me nähdään ja miten se vie tarinaa eteenpäin. Se mitä mä sitten haen niin sisällön jälkeen hyvästä käsikirjoitusta on se, että miten se, miten se, miten se kuva vie sitä tarinaa. Ja, et esimerkiksi Anna Heinemaan miekkailijan kohdalla, niin musta tämä lähtökohta tällaiseen niin kuin harmaaseen, ankeeseen, virolaiseen 50-luvun arkeen ää, tulee miekkailija ja miekkailu, siis tämmöinen niin lähes, lähes niin baletin ja tanssin omainen, kaunis, ylväs laji. Eli aikana, jolloin piti vaan tota, katsoa maahan, että jos sä kysyt muuta mitä kuuluu, mä sanon, mm, että mä vahingossa paljastaisi itsestäni mitään sulle, että et sä vahingossa menisi puhumaan viranomaisille musta mitään. Niin tällaiseen tavallaan pelon ja ankeuden ilmapiiriin tulee jotain niin rohkeaa ja kaunista ja ylvästä. Niin musta tämä niin harmaan ja valkoisen niin yhdistelmä tuntuu musta vaan sellaisen, että wow, tuossa on joku semmoinen visuaalinen hyvä lähtökohta. Ja nyt kun me ollaan näytetty sitä elokuvaa ensin Suomessa ja nyt esimerkiksi täällä Los Angelesissa näille yleisölle täällä, niin kyllä se palaute on, on hyvin samansuuntaista, että oho, että mikä elokuva, että tässä, on, niin kuin, tässä yhdistyy, aina ainakin palaute täällä Los Angelesissa, että tässä yhdistyy niin eurooppalaisen elokuvan sellainen joku niin kuin, herkkyys ja lyyrisyys toivottavasti ja inhimillisyys, mutta sitten amerikkalaisen el- elokuvan niinku vetävyys ja eteenpäin menevä semmoinen, niinku, että et on joku pulssi ja, 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 ja niinku syy katsoa elokuvaa, semmoinen odotus siitä, että kohta jotain tapahtuu, että mä haluan katsoa tämän elokuvan loppuun, en vaan hyvästä tahdosta, vaan kiinnostuksesta.